প্রিয় ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এখন আমি একাদশ এবং দাদাশ শ্রেণীদের জন্য ফিনান্স প্রথম পত্র এই সাবজেক্টটি নিয়ে হাজির হয়েছি আর এই সাবজেক্টের যে অধ্যায় থেকে অঙ্ক করাবো সেটি হলো টাইম ভ্যালু অফ মানি অর্থাৎ অর্থের সময় মূল্য তো অর্থের সময় মূল্যর কিছু মূল থিম আছে মূল ধারণা আছে যেগুলো না জানলে মূলত একেবারেই অঙ্ক করা সম্ভব নয় আর এই অধ্যায়টা অনেক সহজ যদি আপনি এই জিনিসগুলো বুঝতে পারেন তো আমি সেই বিষয়গুলোই এখন আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব আপনারা ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন প্রথমে বলি অর্থের সময় মূল্য কি বা অর্থের সময় মূল্য কাকে বলে সাধারণত বর্তমানে প্রাপ্ত অর্থের চেয়ে ভবিষ্যতে প্রাপ্য অর্থের প্রাপ্য অর্থের চেয়ে অধিক মূল্যবান এই নীতিকেই মূলত অর্থের সময় মূল্য বলা হয় অর্থাৎ একই পরিমাণ অর্থ আজ আপনি পাবেন অথবা এক বছর পর পাবেন এই দুটি টাকার মধ্যে উত্তম কোনটি এই উত্তম হল এই বর্তমানে প্রাপ্ত টাকা এটি হলো অর্থের সময় মূল্যের মূলত ধারণা তো এই যে মূল্যবান মূল্য মূল্য বেশি হওয়ার কারণ হলো মনে করেন যে আপনি আজ একজনের কাছ থেকে একশো টাকা নেবেন অথবা এক বছর পরে একশো টাকা নেবেন আপনি নিশ্চয়ই কোনটা নেবেন আজকের এই একশো টাকা নেবেন কারণ এই একশো টাকা যদি আপনি আজ গ্রহণ করেন তাহলে এই একশো টাকা আপনি কোথাও বিনিয়োগ করলে সেখান থেকে আপনি এক বছর পরে সেখান থেকে আপনি ইন্টারেস্ট বা লাভ বা মুনাফা বাবদ আরও কিছু টাকা পাবেন তার মানে আজ যে একশো টাকা ঠিক এক বছর পর একশো দশ বা পনেরো মানে এক কথায় এক উপরে পরিমাণে একশোর উপরে হবে তার মানে আজকের একশো টাকা এটা সমান হবে আগামী এক বছরের পর প্রাপ্য একশো দশ টাকা বা পনেরো টাকা সমান তো এই যে এই যে বাড়তি টাকার মূল কারণটা হলো কি ইন্টারেস্ট অথবা সুদ অর্থাৎ আপনি যে একশো টাকা আয়স পেলেন এই একশো টাকা যদি আপনি কোনো ব্যাংকে জমা করেন বা কোনো জায়গায় বিনিয়োগ খাটান তাহলে আপনার এই যে দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট হারে আপনি এখানে ইন্টারেস্ট পাবেন আর এই ইন্টারেস্টটাই হলো এই যে অর্থের সময় মূল্যের পার্থক্যর মূল কারণ তো এই অর্থের সময় মূল্য আবার এই যে সুদটা আবার দুই ভাগে ভাগ করা কাটা যায় দুই ভাগে নির্ণয় করা হয় একটি হলো সরল সুদ আর একটি হলো চক্রবৃদ্ধি সুদ তো সরল সুদ বলতে সাধারণত মৌলিক বা মূল টাকার উপরেই সুদ গণনা করা হয় কখনোই সুদের উপরে সুদ গণনা করা হয় না তাকে সরল সুদ বলা হয় যদি আমি একটু উদাহরণ দিই তাহলে এইভাবে দেখেন যে আপনি আজ এক দশ হাজার টাকা কোথাও বিনিয়োগ করলেন এক বছর পর আপনি দশ পার্সেন্ট সুদে সেখান থেকে পাবেন হলো দশ দশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট করলে হয় এক হাজার টাকা তার মানে সুদ হবে এক হাজার টাকা ঠিক দ্বিতীয় বছরে যেও যদি আপনি সুদ গণনা করেন তাহলে দ্বিতীয় বছরে আপনার ওই সুদ ওই দশ হাজার টাকার উপরেই হবে অথবা দেখেন বছরে যদি একাধিকবার সুদ গণনা করা হয় তাহলে কখনোই সেই সুদটা আসলের সাথে যোগ না হয়ে সুদ নির্ণয় হবে মূল টাকার উপর এটা হলো সরল সুদ আরেকটি হলো চক্রবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধি সুদ হলো যে সুদ এবং আসল এই দুইটা নির্ণয় করার পর পরবর্তী সময়ের জন্য যখন সুদ নির্ণয় করা হবে তখন ওই সুদ এবং আসল একত্রে যোগ করে তারপর সুদ নির্ণয় করা হবে অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে সুদ এবং আসল একত্রে সুদ নির্ণয় করা হয় তাকে চক্রবৃদ্ধি বলা হয় আর আমি যে এখন যে আপনাদের যে থিমটা বোঝাবো সেটি হচ্ছে যে অর্থের সময় মূল্য বা অর্থের সময় মূল্য নির্ণয় করা চক্রবৃদ্ধি পদ্ধতিতে তিনটি প্রক্রিয়া আছে বা তিনটি পদ্ধতি আছে তো এই তিনটি পদ্ধতি আমি এখন বিস্তারিত আপনাদেরকে শেখাবো আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন তো ধরেন আপনি একজনের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার নিলেন এই উদাহরণটা দিয়েই আমি আপনাদেরকে বুঝাবো তো এই দশ হাজার টাকা আপনি একজনের কাছ থেকে আয়স ধার নিলেন আয়স জিরো মানে বছরের শুরু দশ হাজার টাকা আপনি একজনের কাছ থেকে ধার নিলেন এই টাকাটা আপনি এইভাবে অর্থাৎ এই যে বছর মানে বছরের শুরু মানে জিরো আপনি এক বছর দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছর চতুর্থ বছর এবং পঞ্চম বছর শেষে আপনি এই টাকাটা পরিশোধ করবেন তার মানে একটা নির্দিষ্ট সময় দেখেন প্রতি বছরেই এক বছর পর পর তার মানে প্রতি বছরেই আপনি টাকাটা প্রদান করছেন আর দেখেন মনে করেন যে এই দশ হাজার টাকায় আপনি প্রতি বছর আসল হিসেবে দুই হাজার টাকা প্রদান করছেন একই পরিমাণ টাকা প্রদান করছেন একই পরিমাণ টাকা আপনি প্রদান করছেন এই একই পরিমাণ টাকা প্রদান করছেন কিস্তি হিসেবে এক কথাই বলতে পারি যে আপনি একজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিলেন তাকে আপনি যে টাকাটা ধার নিলেন আজ এই টাকাটা আপনি একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর হোক সেটা এক বছর হোক সেটা এক মাস পরপর হোক সেটা এক সপ্তাহ পরপর অর্থাৎ যে সময়টা হবে এই সময়টাই এই সময় পরপরই হতে হবে ব্যতিক্রম হবে না আর যে পরিমাণ টাকা আমি প্রদান করব অর্থাৎ সেই পরিমাণ টাকাই প্রদান করতে হবে দেখা যাচ্ছে একবার দুই হাজার একবার পনেরোশো একবার এক হাজার এমন না তার মানে একটা নির্দিষ্ট 
পরিমাণ টাকা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর যদি পেমেন্ট করা হয় অথবা যদি পাওয়া যায় যেমন দেখেন আমি একজনকে ঋণ দিয়েছি তাহলে আমি পাবো তার মানে যদি প্রদান করা হয় বা পাওয়া যায় এটা আপনারা মাথায় রাখবেন প্রদান হোক বা পাওয়া হোক যেটাই হোক না কেন কোনো সমস্যা না কিন্তু দেখতে হবে যে একই পরিমাণ টাকা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর পাওয়া যাচ্ছে বা প্রদান করা হচ্ছে তখন একটি পদ্ধতি আর এইটাকে বলা হয় কি অ্যানুইটি এটাকে বলা হয় অ্যানুইটি আর অ্যানুইটি বলতে কি বোঝায় কিস্তি আপনারা এটা খেয়াল করেন কিস্তি তার মানে একটি পদ্ধতি হলো যে আপনি যে টাকাটা ধার নিলেন সেটা কিস্তিতে পরিশোধ করবেন আর কিস্তি বলতেই বোঝাই সমানভাবে টাকাটা পেমেন্ট করা হবে এবং সেটা নির্দিষ্ট সময় পর পর আরেকটি হলো যে আপনি টাকাটা আজ নিলেন দশ হাজার টাকা মনে করেন আজ আপনি দশ হাজার টাকা নিলেন আপনি আগামী পাঁচ বছর পর পরিশোধ করবেন তার মানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আপনি নিয়েছেন ঠিক কিন্তু আপনি পরিশোধ করছেন একটা নির্দিষ্ট বছর পর এবং সেই টাকাটা আপনি পরিশোধ করছেন এককালীন মানে একবারে একবারে আপনি পেমেন্ট করছেন আর এইটাকে বলা হয় আপনার হলো লামসাম এই লামসাম মানে হলো এককালীন অর্থ তা আমরা এখানে এককালীন অর্থ এককালীন অর্থ তো আমরা আর একটু বুঝি এককালীন অর্থ কাকে বলি যখন আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কারো কাছ থেকে ধার নিয়েছি বা ধার দিয়েছি এই টাকাটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর একবারে পেমেন্ট করা হবে বা একবারেই পাওয়া যাবে এইটাই হলো এককালীন অর্থ বা লামসাম এটা মাথায় রাখবেন এইটা একটা প্রক্রিয়া বা এটি একটি ধাপ আরেকটি হলো যে যে আপনি টাকাটা ধার নিয়েছেন মনে করেন আজ ঠিক আছে দশ হাজার টাকা আপনি ধার নিলেন প্রথম বছর এরপর তৃতীয় বছর এরপর চার বছর এরপরে সাত বছর তার মানে আপনি এই দশ হাজার টাকাটা এখানে কিছু পরিশোধ করলেন এখানে মনে করেন দুই হাজার পরিশোধ করলেন এখানে মনে করেন এক হাজার পরিশোধ করলেন এখানে মনে করেন পাঁচ হাজার পরিশোধ করলেন আর বাকি টাকা আপনি এখানে পরিশোধ করলেন আর এই যে দেখেন এখানে আপনার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার নিয়েছিলেন ঠিক কিন্তু টাকাটা পরিশোধ করছেন আপনি দেখেন সময়টা অনির্দিষ্ট মানে এক প্রথম বছরেই পরিশোধ করছেন এক বছর পর পরে যে দেখেন দ্বিতীয় বছরে পরিশোধ না করে তৃতীয় বছরে পরিশোধ করছেন তারপরে দেখেন তৃতীয় চতুর্থ বছরে পরিশোধ করছেন তারপরে দেখেন একবারে সপ্তম বছরে যে পরিশোধ করছেন তার মানে অসমান সময় আর দেখেন টাকার পরিমাণটাও দেখেন অসমান অর্থাৎ প্রথম বছরে দুই হাজার পরের বছরে পরের যে ধাপে পরিশোধ করছেন সেটাই এক হাজার তারপরে দেখেন পাঁচ হাজার আর অবশিষ্ট টাকা যেটা থাকছে বা যেটা আপনি দেন সেটা হলো বাকি টাকা যেটাই হোক সেটা আপনি দেছেন সপ্তম বছরে এই দেখেন এই যে অসমান নগদ টাকা অসমান এটাকে বলা হয় সিরিজ অথবা আপনার অসমান নগদ প্রবাহ অসমান নগদ প্রবাহ এই যে এই তিনটি পদ্ধতি আপনার মনে রাখলে আমার মনে হয় এই টাইম ভ্যালু অব মানি কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তবে এখানে আরেকটু বিষয় আমি বলতে পারি যে এখানে দুই রকম হতে পারে তিন রকম হতে পারে দেখা যায় সময় ঠিক থাকলো হ্যাঁ এই দেখেন সময় ঠিক থাকলো কিন্তু টাকার পরিমাণ অসমান হতে পারে দুই হাজার দেখেন দ্বিতীয় বছরে যে এক হাজার তৃতীয় বছরে যে পাঁচশো এবং চতুর্থ বছরে যে সাতশো তার মানে সময় ঠিক থাকলেও টাকাটা অসমান হলো অসমান হবে এটাও কিন্তু এই অসমান নগদ প্রবাহের মধ্যে পড়ে আবার দেখেন যে সময়টা অনির্দিষ্ট হ্যাঁ সময়টা মনে করেন এখানে আপনার তিন আর এখানে মনে করেন পাঁচ আর এখানে মনে করেন যে ছয় সময়টা কিন্তু দেখেন অসমান তার মানে সময়টা দেখেন এক তিন পাঁচ ছয় মানে অসমান কিন্তু টাকার পরিমাণটা আপনার সমান হতে পারে তার মানে দুই রকমই হতে পারে টাকার পরিমাণ সমান হলেও হবে না আবার সময়ের পরিমাণ সমান হলেও হবে না সমান হতে হবে দুইটাই অর্থাৎ টাকাও সমান হতে হবে এবং সরি টাকাও টাকা সমান হলে সময় সমান হলে সেটা এনইটি আর একটা নির্দিষ্ট সময় পার হলে সেটা হবে এককালীন অর্থাৎ লামসাম আর সময় আর টাকার মধ্যে যে কোনো একটি যদি সমান না হয় তাহলে সেটা হবে আপনার সিরিজ অর্থাৎ অসমান নগদ প্রবাহ আর এই জিনিসটা যদি আপনি মনে রাখতে পারেন তাহলে আপনার আমার মনে হয় যে আপনার এই টাইম ভ্যালু অব মানির কোনো সমস্যা হবে না আর এইটা ধরার জন্য কিভাবে ধরতে হবে সেটা আমি অঙ্কে শেখাবো যদিও এখন আমি আপনাদেরকে একটি অঙ্ক দেখাবো সেখানে কিভাবে আমি কোন ধাপে পড়ে কোন সিস্টেমে পড়ে মানে অ্যানুইটির মধ্যে পড়ছে অঙ্কটা না লামসামের মধ্যে পড়ছে না সিরিজের মধ্যে পড়ছে সেটা আমি এখন একটি অঙ্কের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো তবে অবশ্যই আপনারা এই যে আলাদা আলাদা প্রক্রিয়ায় আলাদা আলাদা সূত্র ব্যবহার হবে সেই সূত্র সহ আমি আপনাদেরকে অঙ্ক শেখাবো তো আপনারা ক্লাসটি দেখতে থাকুন 
তো দেখেন এখানে যে অঙ্কটি আমি সাজিয়েছি সেটি হলো যদি তুমি সোনালী ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে জমা রাখো তবে দশ বছর শেষে তোমার ব্যাংক হিসাবে কত টাকা জমা হবে তো প্রথমে আমাদের অঙ্ক করতে হলে আগে চিন্তা করতে হবে যে এটা কোন প্রক্রিয়ায় করতে হবে এটা লামসাম এনুইটি না সিরিজ দেখেন এটা বুঝতে হলে আমাদের আগে প্রশ্ন করতে হবে বা প্রশ্ন বের করতে হবে যে এখানে আমি যে টাকাটা জমা দিয়েছি এই টাকাটা আমি কখন পাচ্ছি বা কিভাবে দিচ্ছি এটা তো দেখেন এখানে আমি সোনালী ব্যাংকে জমা করেছি পঞ্চাশ হাজার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা এবং সেই টাকাটা জমা রাখার পর দশ বছর শেষে তার মানে কি একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে আর একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে বলতে একটা একটা একবারে বোঝানো হয়েছে এখানে নির্দিষ্ট সময় কত দশ বছর শেষে তোমার ব্যাংক হিসাবে কত টাকা জমা হবে তাহলে নির্দিষ্ট সময় শেষে এখানে আমাদের বলা হয়েছে তার মানে এটা নিশ্চয় লাম সাম মানে এককালীন অর্থ তো এককালীন অর্থের বিষয়টা এইভাবে মনে রাখতে হবে আর দেখেন এখানে বলা হয়েছে দশ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি আর চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেই সাধারণত এই আপনার এককালীন অ্যানুইটি মানে এককালীন বা কিস্তি আর অসমান নগদ প্রবো এই তিনটি পদ্ধতি হয়ে থাকে এটা মাথায় রাখবেন এটা সর্বদাই চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে তো যেহেতু এখানে আমাদের প্রথম কথা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পাবো অথবা দেব সেটা বোঝানো হয়েছে তার মানে এটা এককালীন অর্থ আর এককালীন অর্থের দুটি সূত্র আছে সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে একটা হলো পিভি আর পিভি সূত্র হলো মানে বর্তমান মূল্য নির্ণয় আর বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের সূত্র হলো এফ ভি ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস ইন্টারেস্ট রেট টু দি পার এন এটাই দেখেন আবার যদি আমরা এফ ভি ব্যবহার করি অর্থাৎ ফিস আর ভ্যালু বের করি তাহলে আমাদের সূত্র আসবে পিভি ইন্টু ওয়ান প্লাস ইন্টারেস্ট রেট টু দি পার এন দেখেন সূত্র কিন্তু এক একই সূত্র আমরা এটা আর গুণ করে এটা বের করেছি তার মানে আপনার যখন পি ভি হিসাবে তখন আপনি এই সূত্র প্রয়োগ করতে পারেন যখন এফ হিসাবে তখন এই সূত্র প্রয়োগ করতে পারেন আবার এটার ক্ষেত্রেও তাই যখন আপনার পি ভি হিসাবে তখনও এটা ব্যবহার করতে পারেন যখন আপনার এফ হিসাবে তখন এটা বের করতে পার এটা ব্যবহার করতে পারবেন তবে মনে রাখবেন যেটা চাবে সেই সূত্র প্রয়োগ করাই উচিত যদি পি ভি চাই তাহলে এটা বের কর এটা ব্যবহার করব যদি ফিসার ভ্যালু চাই তাহলে এটা বের করব এটা ব্যবহার করব এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো আমরা অঙ্কটি করে আসি অঙ্ক করতে হলে আমাদের প্রথমে আগে সূত্র লিখতে হবে সেটা হলো আমরা জানি এফ ভি যেহেতু আমাদের এখানে ফিচার ভ্যালু চেয়েছে তাই আমাদের লিখতে হবে এফ ভি সমান সমান পি ভি ওয়ান প্লাস ইন্টারেস্ট রেট টু দি পার এন তো এখানে দেখেন এফ ভি আমি লিখলাম পি ভি আমাদের তার আগে এই জায়গায় আমাদের হেয়ার বা এখানে লিখতে হবে এখানে দেখেন পি ভি পি ভি মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু আর প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে আজকের মূল্য অর্থাৎ যে টাকা আমি বিনিয়োগ করছি সেটা হলো পঞ্চাশ হাজার তো আমরা এখানে সেটি লেখলাম আগে পঞ্চাশ হাজার এরপরে দেখেন এফ ভি যেটা আমার বের করতে হবে সেটা হোয়াটস চিহ্ন দি আমরা এরপরে এটা হলো ওয়ান মানে সূত্রের ওয়ান এখানে আমার এর কোনো মান বসানো লাগবে না এরপরে ইন্টারেস্ট রেট যেটা হলো টেন পারসেন্ট আর টেন পারসেন্ট মানে এখানে হলো দশ ভাগ একশো তার মানে সমান সমান দশমিক এক শূন্য এরপর আমাদের এন এন মানে সময় যে সময়ের জন্য আমি টাকাটা বিনিয়োগ করেছি সেটা হলো বছর আর আমরা দশ বছরের জন্য টাকাটা বিনিয়োগ করছি তার মানে আমাদের এখানে দশ বছর লিখতে হবে এরপরে আমরা যে ফিউচার ভ্যালু নিচে নামালাম প্রেজেন্ট ভ্যালু আমাদের পঞ্চাশ হাজার যেটা দেওয়া আছে ওইটা বসাই এরপরে ওয়ান যোগ দশ ওয়ান দশমিক জিরো এরপরে বছর আমাদের এখানে দশ দশ বসাবো এরপর আমরা ওই একইভাবে ফিউচার ভ্যালু নিচেই নামালাম পঞ্চাশ হাজার আমরা ওইভাবেই নামাবো আর আমরা এই একের সাথে এইটা যোগ করলে আমার এক দশমিক ওয়ান জিরো এক দশমিক এক জিরো এরপরে দশ বসালাম এরপরে আমরা এফ ভি সমান সমান আমাদের পঞ্চাশ হাজার নিচেই বসালাম এবার দেখেন এই যে ওয়ান দশমিক দশ এইটাকে টু দি পাওয়ার টেন করব টেন করলে আমাদের যে মানটি আসে সেটি হলো দুই দশমিক পাঁচ নয় তিন সাত এটি আসে এবার আমরা যেটা করব সেটা এটার সাথে এটা গুণ করব আর গুণ করলে আমাদের এক লক্ষ উনতিরিশ হাজার ছয় শত সাতাশি দশমিক এক দুই এটা আসে তার মানে অতএব ফিসার ভ্যালু সমান সমান এক লক্ষ উনতিরিশ হাজার ছয় শত সাতাশি দশমিক বারো টাকা এটাই ছিল আমাদের আজকের অঙ্ক তো ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এছাড়া অন্যান্য বন্ধুদের দেখার সুযোগ করার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ